సో హైడ్రా రంగనాథ్ మరియు అమరపాలి గారి విషయంలో ఒక చిన్న యుద్ధం లాంటిదే జరుగుతుంది ఉద్యోగస్తుల నియామకంలో విషయంలో అట్లా అంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్యల ఈ క్లాష్ రావడానికి ఏంటంటారు కారణం రెండు కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆధ్వర్యంలో జరుగుతుంది ఇప్పుడు రంగనాథ్ని ఎక్కడి నుంచో రప్పించి వరంగల్ ఎక్కడి నుంచో కొంటారు ఆయన ఇక్కడ డిప్యూటీ చేశారు హెడ్రా అనే సంస్థ పెట్టి పెట్టి ఎక్కడైతే అనౌథరైజ్డ్గా ఉన్నాయో చెరువులను ఆక్రమించి కబ్జా చేసి కట్టినవన్నీ లేపేయమని అది కూడా కొంచెం తొందరపడ్డారు ఇంకొంచెం ప్లాన్ చేసుకుని పక్కకి వెళ్ళవలసింది ఆయన ఒకరిని పిలిచేసి డిపార్ట్మెంట్ పెట్టమంటే మరి ఆయనకి ఆయన అయితే బీరోక్రాట్ హెడ్ లాగా ఉంటాడు దాని అతను సహాయం చేయడానికి చాలా మంది కావాలి కాబట్టి తాత్కాలికంగా టెంపరీగా జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు వాడుకున్నారు జిహెచ్ఎంసీలో ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ షీజ్ అ గుడ్ ఆఫీసర్ అమరపాల్ని పెట్టారు యాక్చువల్గా సో ఆవిడకి ఆల్రెడీ స్టేట్లో గ్లామర్ ఉంది అందమని కాదు షీఈ్ వెరీ యాక్టివ్ ఆఫీసర్ అని చెప్పేసి అండ్ ఆల్సో షీ లుక్స్ ప్రెటీ ఆల్సో మొత్తం రెండు కలిసి వచ్చినాయి అండ్ ఆవిడ ద్వారా బయటకు వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఇక్కడ హెల్ప్ చేశారు కానీ ఈలోగా రంగనాథ్ దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ వాళ్ళు మళ్ళీ బ్యాక్ పంపించేయాలి కదా పంపించేయాలి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫ్రెష్గా అపాయింట్ చేసుకుంటున్నట్టు ఉండండి నాకు అది నీ క్వశ్చన్ నాకు అది అర్థమైంది అదే ఇక్కడ వెళ్ళి మళ్ళీ రిక్రూట్ చేసుకున్నాడు ఎంపరి వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలి యాక్చువల్గా కొంతమందికి మళ్ళీ బ్యాక్ టు అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఇష్టం ఉండదు ఇక్కడ మేబీ పర్క్స్ ఇక్కడ ఉండే శాలరీ హైక్స్ ఇవి ఉండొచ్చు ఇది కొత్త డిపార్ట్మెంట్ ఇది హైడ్రా అనేది ఇట్ వాస్ నో మోర్ బిఫోర్ ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చింది కాబట్టి ఈ డిపార్ట్మెంట్ ని బాగా ఎస్టాబ్లిష్ చేసి పెడుతున్నారు ఇప్పుడు కొత్తగా రిక్రూట్మెంట్లు అవన్నీ చాలా ఉంటాయి దాని గురించి వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏదో ఒక వాగ్ వివాదాల్లో జరుగుతుందని అనుమానం బికాస్ దట్ వాజ్ హెడెడ్ బై అమ్రా పౌల్ దిస్ వాజ్ హెడ్ బై రంగనాథ్ సో ఈ మధ్యలో ఉన్నారు ఉంటారు కదా సబార్డినేట్స్ కింద ఇంజనీర్స్ అని ఇట్ వాస్ దీస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ బిగ్ డిపార్ట్మెంట్ నవ్ హైడ్రా ఇస్ గోయింగ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ద వెరీ బిగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ తెలంగాణ మేబీ అదర్ స్టేట్లు కూడా కాపీ కొడతారు అది అన్ని చోట్ల కబ్జాలు జరిగినాయి కదా ఇది కానీ సక్సెస్ఫుల్గా చేస్తూ మళ్ళా కాంగ్రెస్ గెలవగలితే అన్ని అన్ని స్టేట్లో పెడతారు ఇంకా అన్ని స్టేట్లోనూ కబ్జా స్టోరీలు ప్రతి ప్రతి స్టేట్ వెనకాల ఉండే దారుణమైన కథలే ఉంటాయి కబ్జాలు ఇసుక దొబ్బేయడాలు ఆంధ్ర అయితే ఇసుక దొబ్బేయడం ఎందుకనే సో ఇవే ఉంటాయి సో అది ఏ గవర్నమెంట్ ఫేవరబుల్ గా ఉంటే వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు ఇది మట్టుకు యాక్చువల్ గా బాగా చేయాలి మంచిగా చేయాలి హైదరాబాద్ మళ్ళా బ్యాక్ టు పూర్వవైభవం రావాలి ఈ వాటర్ అంతా కూడా అక్కడికి వెళ్ళాలి అదర్వైజ్ ఫ్లడ్లు వచ్చేస్తాను మంచి ఉద్దేశంతో పెట్టారు కానీ సగం కారణం ఏంటంటే ఇలా పెట్టి డబ్బులు తినేసి కేటీఆర్ ఎక్కడికి అక్కడ వదిలేసాడు ఆ విధంగానే బలి అయిపోయాడు నాగార్జున అలా వదిలేసిన వాళ్ళు ఒకడు డబ్బులు తినేసు ఇంకొక విధంగా లబ్ధి పొందు దాని గురించి మనం అస్తమాన్ని మాట్లాడుకోకూడదు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ పది పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి అలాగే ఉంటూ రాజశేఖర టైం నుంచి ఉంది సో ఎన్ కన్వెన్షన్ ఈ అఫైర్ సో దానికి కేటీఆర్ ని దెబ్బ కొట్టడం గురించి ప్లస్ సిటీ కూడా బాగుపడుద్ది యాక్చువల్గా సిటీ ఆఫ్ లేక్స్ అని నాకు ఈ మధ్య తెలిసింది నాకు అప్పుడు ముప్పై నలభై ఏళ్ళ క్రితం వచ్చినప్పుడు ఇట్ యూస్ టు బి వెరీ బ్యూటిఫుల్ కార్లు వెళ్తుంటే కింద గడ్డి పచ్చ గడ్డి మొలిచి కనిపిస్తూ ఉండేది అనమాట సో ఈ ఇక్కడ యాదవ్ సంత పాలు వ్యాపారం చేస్తారు కదా సో ఇప్పుడు అది కూడా కనపట్టలేదు కిందకి కనపడలేదు కిందకి వెళ్తుంటేనా సో అంత ఆ విధంగా ఇట్ హెస్ బికమ్ గోల్డ్ మోర్ దాన్ గోల్డ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ల్యాండ్ ఈజ్ బికమింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్ అనమాట సో రకరకాల కారణాల వలన వాళ్ళు విజినెస్ పీపుల్ విజృంభించారు బిజినెస్ అయిపోయింది అప్పుడు ఇప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ చేజెక్కించుకోవడం అనేది కరెక్ట్ ఎందుకంటే మీకు ఎక్కడికి వెళ్తే వాటర్ మన వాటర్ వర్షం వచ్చింది మొత్తం వచ్చేసింది అన్ని సిటీల్లోనే అంతే యాక్చువల్గా సో ఆ విధంగా ఇప్పుడు దాన్ని రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవడం కోసం రీవ్యాంప్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు హైడ్రా అనే పేరు మీద ఈ పెట్టిన ఈ హైడ్రా అనే పేరు మీద పెట్టిన ఈ డిపార్ట్మెంట్లో ఈయన కొంతమంది కావాలి కాబట్టి గవర్నమెంట్ నుంచి గవర్నమెంట్ హెల్ప్ చేసుకోవచ్చు రెండో గవర్నమెంటే కదా అందులో అపోజిషన్ ఎందుకుంటారు అందులో చేతులు తీసుకుంటారు ఆ తీసుకోవడంలో అమరాపాల్ హ్యాస్ టు అబ్లైజ్ కొంతమందిని ఆ అబ్లిగేషన్లో కొంతమంది బ్యాక్ కెళ్ళడం ఇష్టం ఉండదు ఇష్టం ఏమో మరి ఆ యాక్చువల్ కోవడం ఏదో నాకు అర్థం లేదు నీ క్వశ్చన్లో బట్ మేబీ అలా ఉండొచ్చు బికాజ్ దిస్ దిస్ డిపార్ట్మెంట్ ఈజ్ బికమింగ్ స్ట్రాంగర్ హైడ్రా ఈజ్ గోయింగ్ టు బి దేర్ ఒక పక్కన సీఎం ఛాలెంజ్ చేస్తాం కదా ఆ మూసియా మూసా అది రవర్ మూసీ
ఇంత గొడవ లేకుండా ఉండేది మీ ఇల్లు పరిగొట్టేస్తాను ఏం బాధపడకుంటే మీకు సేమ్ ఇల్లు ఇంకోసారి ఇస్తాం ఆ స్ట్రాటజీ తప్పింది మరి సామాన్యమైన పడితే ఎక్కడికి వెళ్తాడు సో దాని పెద్ద నేను రకరకాల ఐడియాలు ఇచ్చాను బ్యాంకు కట్టకండి బ్యాంకు డబ్బులు కట్టవద్దు అని చెప్పాను ఇటువంటి నేను ఎగ్గొట్టేటవే ప్లస్ టూ బెడ్రూమ్ తీసుకోవాలి మీరు ఫ్లాట్లు పట్టుకొట్టిన వాళ్ళు కూడా బ్యాంక్ ఉంటుంది కదా లోన్ అంతే ఫినిష్ బ్యాంక్ ఇచ్చిన నీది పొరపాటు పర్మిషన్ నీ పొరపాటు ఇంకా ఇన్ఫాక్ట్ అతను పెట్టిన ఇనీషియల్ అమౌంట్ ఉంటుంది కదా ఫ్లాట్ కొనుక్కుంటేనే అది కూడా గవర్నమెంట్ క్లెయిమ్ చేస్తారు చెయ్యాలి మరి ఇటువంటి పర్యవసానాలు అన్నీ కలిసి ఎంత ఎన్ని వేల కోట్లు అయిపోతే చూడండి గవర్నమెంట్ నష్టం ఉంటుంది ఇది వాళ్ళ కాన్సిక్వెన్సెస్ని వాళ్ళ ముందు చూడలేదు ముందు చూపు చూడలేదు అదే అనుకోవాలి మరి ముందు చూపు చూసిన వాళ్ళు అయితే వాళ్ళు ముందే అన్నం చేశారు కదా ఇక పక్క ఈ ఆ రివర్ పక్కన ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా వీ విల్ గివ్ యూ అగైన్ హౌస్ అని చెప్పాలి కదా చెప్తే అసలు గొడవ లేకుండా ఉండను ఇంత మళ్ళీ డైవర్సిటీ పాలిటిక్స్ లేకుండా ఉండేది సో మంచి పేరు రావాల్సింది చెడ్డ పేరు వస్తుంది ఇప్పుడు రాకపోయినా కూడా దాని మీద మంట మీద పెట్రోల్ వేస్తూ ఉంటారు బీఆర్ఎస్ కొండ మీద కారు వేసినట్టు సో దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపనింగ్ ఇందులో ఈ ఆర్గనైజేషన్ చేసే విషయంలో అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసే విషయంలో డిజిఎఫ్ఎంసీ 